好 ，OK， 呃、啊，那么今天来跟呃各位朋友分享这个图片圆角的制作方式。一般我们图片呢是正方形的角，锐角，所以看起来有时候不太舒服。那我们透过 Photoshop 或是说 CSS 网页的写法来制作这个圆角、转角处。那我先用 Photoshop 的方式 ，OK。我们选择要编辑的图片开启之后呢，首先第一件就是这个有锁定的图片没办法被编辑，所以我们要先复制一个图层，然后把下面这一张呢关掉，再回到上一上面这一张。好，左边功能列有一个叫圆角矩形工具，好，圆角矩形工具，右键就可以叫出来了。好，在我们要编辑的地方呢。做拖拉的动作，好，大概位置。那么拖拉好之后呢，我们按右，哎、欸，补充一下，这边好圆角半径，我下定设定二十，当然你也可以用更高。好，所以我们再回到上一步看一下，好这边。那么我再选取矩形圆角工具，然后我选择三十，角度就会不一样。数值越大，它的角啊，可能就是越明显，所以可以看一下，好，更更远。好，那哦，选取完之后呢，我们按右键，制作选取范围，好，确定，它就出现这些虚线。这时候我们再回到这个，这边有一个叫矩形选取工具，按下，然后再点右键。图片直接反转选取，就一目的就是要把外面这一圈我们不要的图片选取、选取起来，然后再用 Delete。OK， 可以看一下，这边就变透明了。好，那这一张原本是 JPG 的图，我们要另存成 PNG 的档。好，另存为网页，记住 PNG。存在 PNG 有优点也有缺点。PNG 它的图的解析度蛮大，缺点就是档的它大小比较大啊，两百七十 K。那如果我们是存成 JPG 呢，这边才四十四点五三，好，但是这边会出现白边，它不支援透明的图层，所以把它存成 PNG， 好 ，N 四，然后存在我们要的位置 ，OK， 零点二 PNG。好，再看一下这个图片，一零一 JPG 跟 PNG 的方式、啊、所以可以看一下，有裁过的跟还没裁过的。那我们把它放在网页中，它有什么差别呢？好，那我们现在教第二部分，怎么透过网页的写法。呃 ，C S S 网络上很多说明，那我们先简单教一下它这个属性。我们就用 Radius 这个属性来写。那数值一样，这个 Border d a t e Radius 冒号这个，如果我们数值越高，它的角度放越高。好，那我们再回到这边看一下。好，可以看到这边范围更高。OK， 好，以上分享到这边。